வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பிளே த பர்த்டே பார்ட்டி பை ஹெரால்ட் பிண்டர் ஹெரால்ட் பிண்டரோட பீரியட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டு இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் பிளே ரைட் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர் ஆக்டர் அண்ட் டிரெக்டர் இவரோட ஃபர்ஸ்ட் பிளே வந்து த ரூம் காமெடி ஆஃப் மெனேஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் இவர் மூணு பிளேஸ் எழுதியிருக்கிறாரு த பர்த்டே பார்ட்டி த கேர் டேக்கர் அண்ட் த ஹோம் கமிங் இது மூணுமே காமெடி ஆஃப் மெனேஸ் அப்படிங்கிற ஜார்னரில் வருது இது இல்லாமல் ஓல்டு டைம்ஸ் நோ மேன்ஸ் லேண்ட் பீட்ரோயல் இந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸ் இவர் எழுதியிருக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இவருக்கு நோபல் பிரைஸ் ஃபார் லிட்ரேச்சர் அவார்டு ஆயிருக்குது இப்போ பிளே பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த பிளே வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்ல வந்து ப்ரீமியர் ஆயிருக்கு கேம்பிரிட்ஜ் ஆர்ட்ஸ் தியேட்டர் அந்த இடத்துல ப்ரீமியர் ஆயிருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது காமெடி ஆஃப் மெனேஸ் அப்படிங்கிற ஜானரில் வருது அது இல்லாமல் இது தியேட்டர் ஆஃப் த அப்சர்டில் ஒரு தவிர்க்க முடியாத பிளேவாகவும் இருக்கு இந்த பிளேல மொத்தம் த்ரீ ஆக்ஸ் இருக்கு செட்டிங் வந்து ஒரு போர்டிங் ஹவுஸில் நடக்கிற கதையாக இது அமையுது இந்த பிளேயோட முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிடி போல்ஸ் மெக் போல்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஓனர் ஆஃப் த போர்டிங் ஹவுஸ் பிடி போல்ஸ் வந்து ஓனர் ஆஃப் த போர்டிங் ஹவுஸ் அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து மெக் போல்ஸ் ஸ்டான்லி வெப்பர் அப்படிங்கிறவர் த ஒன்லி டெனண்ட் இந்த போர்டிங் ஹவுஸ் தான் ஒரு வருஷமாக இருக்கிற ஒரே டெனண்ட் இவர் தான் கோல்டுபர்க் மெக்கேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அசோசியேட்ஸ் இவங்க வந்து ஸ்டான்லியை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக அங் அங்கே வராங்க லூலு இவங்க வந்து ஒரு யங் உமன் இவங்க வந்து ஷீஸ் இன் ஹர் டுவெண்ட்டிஸ் இவங்க தான் வந்து முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இப்போ டேரெக்டாக பிளாட்டோட சம்மரி பார்க்க பீட்டியும் மெக்கும் ஒரு வயசான கப்பல் அவங்க வந்து ஒரு ரிசார்ட் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அங்கே ஸ்டான்லி அப்படிங்கிறவரை வந்து ஒரு வருஷமாக அந்த ரிசார்ட்டில் டெனண்ட்டாக குடியிருக்கிறாரு அப்ஸ்டேர்ஸில் அவர் வந்து குடியிருக்கிறாரு ஆக்ட் ஒன்னோட பிகினிங்கில் வந்து ஒரு மார்னிங் டைம் நம்ம காட்டுறாங்க மெக் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க பீட்டி வந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு மெக் வந்து கான்ஃப்ளெக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு இது நல்லா இருக்கா இது நல்லா இருக்கான்னு திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க பிடி நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்புறம் பிடி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அதாவது அந்த அன்னைக்கு பிஃபோர் நைட் வந்து ரெண்டு மென்ன நான் மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து இந்த போர்டிங் ஹவுஸில் தங்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க நானும் ஓகே சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நீ வந்து ரூம்ஸ் ரெடி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பிடி கேட்குறாரு மெக் வந்து ஒரு ரூம் எப்பவும் கெஸ்ட் ரூம் மாதிரி நான் ரெடி பண்ணியே வச்சுருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேர் பேருமே வந்து அதே ரூமில் ஸ்டே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்டான்லி வெப்பர் இன்னும் ஏ ஏந்திரிக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி மெக்கு கேட்குறாங்க ஸோ ஸ்டான்லி வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் கூப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போய் எழுப்பி விடுறாங்க ஸ்டான்லி வந்து கீழே பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வராரு இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டான்லியை பார்க்குறோம் அவர் வந்து அன்ஷேவனாக ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் வேர் பண்ணிட்டு ஒரு ஆள் வராரு அவர் தான் ஸ்டான்லி பிடி வந்து அவரோட ஒர்க்கு பார்க்கறதுக்காக கிளம்பிடுறாரு ஸ்டான்லியும் மெக்கும் இருக்கிறாங்க மெக் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அதே கான்ஃப்ளெக்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸ்டான்லி வந்து இந்த பால் கெட்டு போயிருக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாரு உடனே மெக் வந்து ஃப்ரைடு பிரெட் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து சாப்பிட்றாரு இதுக்கப்புறம் ஸ்டான்லியும் மெக்கும் வந்து ஃப்ளர்டேஷியஸாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நமக்கு கரெக்டாக புரியவே இல்லை ஏன்னா இவங்க ஃப்ளர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது நார்மல் ரொட்டீனில் பேசுகிற மாதிரியும் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பேரும் ஃப்ளர் ஃப்ளர்டேஷியஸாக பேசுகிறாங்க அப்போது மெக்கு அப்படியே பேச்சுவாக்கில் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறாங்க இங்கே ரெண்டு பேர் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே ஸ்டான்லி பயங்கரமாக ஷாக் ஆயிடுறாரு இத்தனை நாள் அவர் மட்டும்தான் இங்கே டென்னண்டாக இருந்தார் திடீர்னு இப்போ டூ மென் யார் வராங்க எதுக்கு வராங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுறாரு அப்போ மோனோலாக் மாதிரி அவருக்கே அவர் வந்து பேசிக்கிறாரு ஒரு பியானோ கான்சர்ட் நடந்தது அதில் எவ்வளோ பெரிய ஹியூஜ் சக்ஸஸ் ஆச்சு அவர் வந்து ஒரு பியானிஸ்டாக இருந்திருப்பார் ஸோ இந்த பியானோ கான்சர்ட் வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் நடந்த பியானோ கான்சர்ட் சக்ஸஸ் ஆகலை அந்த சக்ஸஸ் ஆன பியானோ கான்சர்ட் கான்சர்ட்டுக்கு வந்து அவர் வந்து அவரோட அப்பாவை கூப்பிட்ருப்பாரு அவங்க அப்பா வந்து இவரை ரொம்ப பாராட்டியிருப்பார் இதெல்லாம் அவர் அவர் வந்து நினச்சி பார்க்குறாரு உடனே இந்த இடத்துல அப்சர்வ் தியேட்டரோட அந்த ஃபார்ம் எல்லாம் வருது அப்பாவை நிஜமாலுமே கூப்பிட்டனா இல்லையா அந்த பியானோ கான்சர்ட் நடந்ததா இல்லையா அப்படின்னு திரும்பவும் அவர் வந்து ஆம்பிகுவஸ் ஆயிடுறாரு இந்த நேரத்தில் மெக் வந்து நான் வெளியே ஷாப்பிங் போகணும் ஏன்னா அவங்
இப்ப நம்ம பண்ண போற ஜாப் வந்து நம்ம முன்னாடி பண்ண ஜாபை விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஆனது கிடையாது நம்ம எப்பவும் பண்ற மாதிரி ஜாப் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மிஸ்டீரியஸான அந்த ஜாபை பத்தி பேசிட்டே வராங்க நமக்கு என்ன என்ன அப்படின்னு சொல்லி தோண்டிட்டு இருக்கு இந்த போர்டிங் ஹவுஸ்ல இவங்களுக்கு என்ன ஜாப் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது அப்போ மெக் வந்துடுறாங்க மெக் வந்து ஸ்டான்லிக்கு பர்த்டே இன்னைக்கு வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மூணு பேரும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸ்டான்லிக்காக ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ரெடி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஸ்டான்லி வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுறாரு இந்த டூ மென் எதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுறாரு மெக் போய் அந்த பல்கி பேக்கேஜ் லூலு கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அந்த பல்கி பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணி பர்த்டே ப்ரெசண்டாக ஸ்டான்லிக்கு கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு டாய் ட்ரம் இருக்குது இந்த ட்ரம்முக்கு ரெண்டு ஸ்டிக் இருக்குது அதை வச்சு அடிக்கிற அடிச்சு காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டான்லி கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஸ்டான்லி வந்து அந்த ட்ரம்மை வந்து ஹார்டாக அடிக்கிறாரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி அவரே ஏதோ பொசஸ் ஆன மாதிரி அந்த ட்ரம்மை வந்து பேங் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு ஸ்டான்லி தனக்கு பர்த்டே அப்படிங்கிறதே வந்து அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஆனாலும் மெக் வந்து இவர் விளாடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிறாங்க ஸ்டான்லேவும் மெக்கானும் இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியான கான்வர்சேஷனில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஸ்டான்லே அப்பவும் அவருக்கு பர்த்டே இன்னைக்கு எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதோட மெக்கானை வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை பார்த்துருக்கேன் நான் உங்களை பார்த்த மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிலாம் கேட்குறாரு இப்போ வந்து அவங்க கூட கோல்பர்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ கோல்பர்க் மெக்கான் அண்ட் ஸ்டான்லி மூணு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட பாஸ்ட் அண்ட் சைல்டுஹுட் அதெல்லாம் பற்றி சொல்லிவிட்டு ஸ்டான்லேவை வந்து அவரோட பாஸ்ட்டை சொல்கிறதுக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அவர் எதுவுமே வாய் திறக்க மாட்டேங்கிறாரு அவங்க அவங்களோட கொஸ்டின்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ரொம்ப டென்ஷன் கிளப்புற மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க சில கொஸ்டின்லாம் வந்து புரியாத மாதிரி ரிலேட் ஆகாத மாதிரியே இருக்குது ஆனால் அவங்க தொடர்ந்து வந்து கொஸ்டின் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம ஸ்டான்லியை எதுக்காக நீ இந்த போர்டிங் ஹவுஸில் இருக்க நீ வந்து இந்த பிடிஏ வந்து இந்த வீட்டை விட்டு இந்த ஹவுஸை விட்டு துரத்த போறியா மெக் வந்து கிரேசி ஆக்க போறியா இல்லை லூலுவோட லைஃபே வந்து ஸ்பாயில் பண்ண போறியா எதுக்காக நீ இங்கே இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் த்ரோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்புறம் இவரோட பாஸ்டை பற்றி சொல்கிறாங்க இவருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அந்த ஒய்ஃபை இவரே வந்து கொண்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அதுக்கு நீ ரொம்ப அன்ஃபெய்ட்ஃபுல்லாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த ஆர்கனைசேஷன் எது என்ன அப்படிங்கிறதும் நமக்கு வந்து ஆம்பிக்வஸாக இருக்குது ஸோ அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீ அன்ஃபைட்ஃபுல்லா இருக்கிற ஏன் இப்படி பண்ற அப்படின்ற மாதிரி திரும்ப கொஸ்டின் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இவங்களோட இரேஷனல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்டான்லியோட சைக்கியே டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுது ஸ்டான்லி அல்மோஸ்ட் ஒரு மேட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு இந்நேரம் கரெக்டாக பிரேக் கொடுக்குற மாதிரி மெக் வந்து போய் ரெடியாகி பார்ட்டிக்கு அதாவது இந்த பர்த்டே பார்ட்டிக்கு ரெடியாகி அந்த அழகாக ஒரு கவுன்லாம் போட்டுட்டு வராங்க அந்த அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண அந்த ட்ரம்மை வந்து பீட் பண்ணிக்கிட்டே வந்து என்ட் ஆகுறாங்க பர்த்டே பார்ட்டி அப்படின்னாலே கேம்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ளே பேர் பண்ணிக்கிறாங்க கோல்டுபர்க் வந்து லூலுவோடையும் மெக்கான் வந்து மெக்கோடையும் பேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்டான்லி வந்து அலோனாக இருக்கிறாரு இந்த சமயத்தை யூஸ் பண்ணி கோல்டுபர்க் வந்து லூலு கிட்ட வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணுறாரு மெக்கானும் மெக்கும் வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் எல்லாம் பற்றி பேசி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க திடீர்னு எல்லாம் வந்து ஒரு கண்ணாம்பூச்சி கேம் மாதிரி பிளைண்ட் மேன்ஸ் பஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேம் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஸ்டான்லியை வந்து பிளைண்ட் ஃபோல் பண்ணுறாங்க ஸ்டான்லியோட கண்ணு கத்தி விட்டுறாங்க ஸ்டான்லியோட கிளாஸு டாய் ட்ரம் எல்லாத்தையும் அவர் போகிற வழியிலேயே வந்து பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டான்லி வந்து அவரோட கிளாஸை உடச்சிட்டாரு அந்த டாய் ட்ரம் மேலே கால் எல்லாம் வச்சு எடறி விழுந்துட்டாரு ஏற்கனவே ரொம்ப கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு இவங்க இரிட்டேட் பண்ணி விட்டாங்க ஸ்டான்லிய அவ அதுலேயே அவரோட ச சைக்கி வந்து பாதிக்கு டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இன்னும் அவர் ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ண இரிட்டேட் பண்ண அவர் சைக்காட்டிக்கே தான் ஆயிட்டாரு மெக் வந்து ஸ்ட்ராங்கிள் பண்ண கொலை செய்ய முயற்சி பண்ணுறாரு லூலுவை வந்து ரேப் பண்ண முயற்சி பண்ணுறாரு அப்புறம் ஹிஸ்டரிக்கலாக ரொம்ப சிரிக்கிறாரு இந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்கிறாரு கோல்டுபர்கும் மெக்கானும் அப்படியே ஸ்டான்லி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க இதோட ஆக்ட் டூ வந்து முடியுது ஆக்ட் த்ரீ வந்து நெக்ஸ்ட் மார்னிங் காட்டுறாங்க அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் பி
இவர் சொன்னதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு அவங்க கண்டிப்பா ஸ்டான்லி வந்து அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட அவங்க கூட்டிட்டு போக தான் போறாங்க ஸோ இவங்க வந்து ரெடி ஆகுறாங்க மெக்கானும் கோல்ட் பகும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கிளீன் ஷேவனா ஸ்டான்லி வந்து கீழே கூட்டிட்டு வராங்க நீ ஒழுங்கா நடந்துகிட்டா உனக்கு வந்து நியூ கிளாஸஸ் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ப்ராமிஸ் பண்றாங்க அப்புறம் தேவையில்லாம ஒரு சில ப்ராமிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பீட்டிக்கு வந்து ஸ்டான்லியோட நிலைமையை பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது இங்கேயே விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு இல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் இக்னோர் பண்ணிட்டு ஸ்டான்லி வந்து அவங்க கூட்டிட்டு போறாங்க அவங்க போகிறத பார்த்துட்டு பீட்டி சத்தமா ஸ்டான் டோன்ட் லெட் தம் டெல் யூ வாட் டு டூ அப்படின்னு சொல்லி சத்தமா சொல்றாரு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை வந்து நீ செய்யாத அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் ஸ்டான்லியை கூட்டிட்டு கோல்டு வக் கோல்டு பகும் மெக்கானும் வெளியிடுறாங்க பிடி வந்து திரும்பவும் அவரோட மார்னிங் ரொட்டீனுக்கு வந்துடுறாரு மெக் திரும்ப வந்து ஸ்டான்லியை பத்தி கேட்கறாங்க பிடி வந்து ஸ்டான்லி மேல தான் தூங்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க மெக் வந்து பார்ட்டி வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லா இருந்தது ஸ்டான்லிக்கு வந்து பெரிய சர்ப்ரைஸா இருந்தது என்னோட ட்ரெஸ் அந்த பால் கவுன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நான் தான் வந்து த பெல் ஆஃப் த பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை அவங்களே அவங்கள பாராட்டிக்கிட்டு அவங்க ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி ஆஸ் யூஷுவல் அவங்களோட ரொட்டீன் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இதோட வந்து இந்த பர்த்டே பார்ட்டி அப்படிங்கிற பிளே வந்து முடியுது இந்த பிளேவோட இம்பார்ட்டன்ட் தீம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்சர்ட் தியேட்டர் அப்படிங்கிறதுனால ஆம்பிகிவிட்டி அண்ட் அப்சர்டிட்டி ஐசோலேஷன் ஃப்ரீடம் சானிட்டி அண்ட் இன்சானிட்டி யார் வந்து நிஜமாலுமே நல்ல தெளிவான புத்தியில் இருக்கா யார் வந்து இன்சேனாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு புரியவே இல்லை அப்புறம் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் கேஆஸ் இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் தீம்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த ஹெரால்ட் பிண்டரோட த பர்த்டே பார்ட்டி இந்த பிளேயோட சம்மரி உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்